हेलो गाइस इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वेस्टेड वीडियो दैट इज योर ह्यूमन ईयर सो आज बात करेंगे ह्यूमन ईयर के स्ट्रक्चर के बारे में सो दिस इज नॉट द डायग्राम व्हिच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी आई हैव जस्ट ब्रोकन डाउन दैट डायग्राम इनटू थ्री डिफरेंट पीसेस इन योर एनसीईआरटी बुक देयर इज अ कंपाइल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन ईयर व्हिच इज गिवन बट नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल ईयर मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर सेपरेटली लेकिन ये डायग्राम्स अगर आप इनको जोड़ेंगे जस्ट लाइक जिक्सो पजल तो आपको दिखाई देगा कि ये डायग्राम एक्चुअली में एक सिंगल डायग्राम के ही पार्ट्स हैं यहां पर देर विल बी अम्ब्रेन दिस मेम्ब्रेन एंड दिस मेम्ब्रेन इज सेम सो अगर आप इन दो चीजों को ऐड करेंगे तो इट विल बिकम अ कंबाइंड डायग्राम नाउ देर आर टू विंडोज ओवर हेयर वन इज ओवल इन शेप सेकेंड वन इज सर्कुलर इन शेप सिमिलरली देर इज एन ओवल एंड सर्कुलर विंडो इन दिस डायग्राम ऑल्सो ये जो विंडोज है ये भी कॉमन है सो so, अगर आप इन तीनों सब पार्ट्स को जोड़ेंगे तो आपका एक कॉमन डायग्राम बन के आ जाएगा बट नाउ दीज डायग्राम्स आर इजी टू अंडरस्टैंड एज वेल एज यू कैन ड्रॉ दीज डायग्राम्स इन योर एग्जामिनेशन ऑल्सो ऑल राइट सो वट इज ह्यूमन ईयर वट आर इट्स डिफरेंट टाइप्स हर डिफरेंट टाइप्स के कौन कौन से पार्ट हैं ऑल राइट right? और उन पार्ट्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस है क्या क्या फंक्शन है उन सारी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इन डिटेल सो देर आर अ लॉट ऑफ पॉइंट्स ऑफ एनसीआरटी प्लस देर आर सम पॉइंट्स व्हिच आर नॉट गिवन इन एनसीआरटी सो यू विल बी गेटिंग अ लॉट टू नो अबाउट ईयर इन दिस वीडियो और राइट सो वट आर द फंक्शन ऑफ ईयर बेसिकली आपके ईयर की फंक्शन है टू रिसीव द साउंड वाइब्रेशन और राइट बिकॉज इट इज अंसरी ऑर्गन तो सुनना तो उसका काम है ही इट इज इन्वॉल्व इन हियरिंग प्रोसेस But it is also very important to establish the equilibrium. All right? जो body का balance है उसमें भी ये काफी ज्यादा important role जो है वो अदा करता है For example, आपने बच्चे देखे होंगे जो कि खेलते रहते हैं तो बच्चे क्या करते रहते हैं ऐसे गोल 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 घूमते रहते हैं और उसके बाद they are not able to balance themselves. All right? Why? There is a basic reason behind that. There are some sort of fluids which are present in your ear. Okay? Those are called as balancing fluids. If you are rotating yourself at a particular place या फिर कैसे भी अगर आप घूम रहे हैं किसी झूले पर जा रहे हैं तो वो फ्लूड जो है बहुत जोर से हिलता है और जब तक वो फ्लूड रेस्ट पर नहीं आता तब तक आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम मैनेज नहीं कर पाती यानी कि इफ यू वॉन्ट टू बैलेंस योर सेल्फ देन योर फ्लूड नीड टू बी बैलेंस विच इज प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर पार्ट इसके अंदर जो फ्लूड प्रेजेंट है उसका बैलेंस में होना बहुत जरूरी है सो देर आर टू इंपॉर्टेंट फंक्शन रियल लाइफ एग्जांपल लेके हमने समझा है तो आई डोंट थिंक हम भूलेंगे बैलेंस में तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ही और ऑब्वियसली हियरिंग में हम सब जानते हैं सो देर आर टू डिफरेंट फंक्शंस नाउ इफ यू विल सी द डायग्राम ऑफ एनसीआरटी देर विल बी अ बोन दैट इज गोइंग लाइक दैट इज प्रेजेंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन ऑल राइट वहां पर टेम्पोरल बोन वगैरह आपको जो है दिख जाएगी जो कि हम यहां पर नहीं दिखाएंगे बिकॉज इट इज जस्ट गिवन इन डायग्राम इट हैज नो पर्टिकुलर रोल विद द मैकेजम ऑफ हियरिंग और राइट और एक नर्व भी आपको यहां पर दिखाई देगी कॉकलियर नर्व so these two things we have skipped over here क्योंकि यहां पर इनकी बात करने का कोई फायदा नहीं था तो कॉकलियर नर्व हमने यहां पर नहीं दिखाई हम लोग दिखा सकते हैं और हमने यहां पर जो है बोन नहीं दिखाई जो भी हम दिखा सकते हैं सो वी आर स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल ईयर नाउ दिस पोर्शन ऑफ माई ईयर दैट यू आर लुकिंग एट इज द एक्सटर्नल ईयर ऑल राइट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर कॉल्ड एज ईयर पिना एंड ईयर पिना इज वन ऑफ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स ये सिर्फ मैमल्स में ही प्रेजेंट होता है अगर आप ध्यान दे तो देर आर सर्टेन कैरेक्टर्स जो सिर्फ मैमल के लिए हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बोलते हैं हम उन्हें या फिर पेक्यूलियर फीचर बोलते हैं जो कि सिर्फ मैमल्स में ही देखने को मिलते हैं फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल बॉडी हेयर्स और राइट योर एक्सटर्नल पिन्ना या फिर आप अगर बात कर सकते हैं मेमोरी ग्लैंड की तो ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में ही मिलती है सो ईयर पिन्ना इज द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर जिसका काम है वाइब्रेशन को रिसीव करना और राइट So, ये जो वाइब्रेशन आ रहे हैं साउंड वाइब्रेशन इनको रिसीव करने का जो काम कर रहा है मेरे दोस्त दैट इज डन बाय एक्सटर्नल ईयर पिन्ना इनिशियली इट वॉज कंसिडर्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन वेस्टिजियल ऑर्गन आर दो ऑर्गन जिनका कोई फंक्शनल एट्रीब्यूट या रोल नहीं होता वो माने जाते थे वेस्टिजियल सो ईयर पिन्ना को भी लोग कहते थे यार दिस इज वेस्टिजियल दिस इज नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ फंक्शन इन ह्यूमन बॉडी बट देर इज अ स्मॉल फंक्शन ऑफ यू नो कैचिंग द साउंड वाइब्रेशन तो अब जो है इसे वेस्टिजियल नहीं माना जाता अब माना जाता है कि एटलीस्ट ये थोड़ा बहुत काम करता है सो so, जैसे ही हम यहां से निकलते हैं एक्सटर्नल ईयर पिन्ना हमें दिख गया यहां पर आप जो देख सकते हैं देर इज अ मसल एंड दैट मसल इज कॉल्ड एज योर ऑरिकुलर मसल ओके दिस इज ऑरिकुलर
सो ये जो है स्किन से कवर्ड होती है सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर इज पिन्ना अगर हम अंदर जाते हैं अब इसके अब इसके अंदर हम दिखा नहीं सकते ऑब्वियसली सो so, जब हम इसके अंदर जाते हैं देर इज ऑडिटरी मीएटस ओके एक कैनाल टाइप स्ट्रक्चर होता है आपका ओके एंड दैट कैनाल टाइप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ऑडिटरी मीएटस ओके ऑडिटरी का मतलब ही होता है फॉर द पर्पज ऑफ हियरिंग ऑल राइट तो सुनने के पर्पज से जो यहां पर मीएटस प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज ऑडिटरी मीएटस एंड द लेंथ ऑफ ऑडिटरी मीएटस इज जनरली 2.5 सेंटीमीटर ऑल राइट यहां से यहां तक की जो आपकी लेंथ है दैट इज गोइंग टू बी 2.5 सेंटीमीटर ऑल राइट नाउ सम पोर्शन ऑफ दिस पिन्ना ओके इस पिन्ना के जो यहां के पोर्शन है अंदर वाले और आपका ऑडिटरी मीएटस है इट इज कवर्ड विद थिन हेयर प्लस देर आर सिरुमिनस ग्लैंड नाउ वट आर सिरुमिनस ग्लैंड यहां पर मैंने एक वर्ड को हाईलाइट कर रखा है दैट इज सिरुमेन ऑल राइट सिरुमेन का मतलब होता है ईयर वैक्स यानी कि ये जो ग्लैंड्स होंगे आपके सिरुमिनस ग्लैंड्स ये क्या करेंगे आपका ईयर वैक्स सिक्रीट करेंगे नाउ दिस हेयर्स एंड दिस सिरुमेन ऑब्वियसली हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ट्रैपिंग द फॉरेन पार्टिकल्स आपके ईयर में कोई भी फालतू चीज एंटर ना कर जाए इसलिए देर आर सम ट्रैपिंग सिस्टम और मैकेनिज्म सबसे पहली बात जो है कि कोई भी आपकी फॉरन uh, पैथोजन अगर आपकी बॉडी में एंटर करना चाहेगा तो आपकी नेजल एपिथिलियम भी सेम काम करती है सो so, वहां पर क्या होगा देर आर योर हेयर्स एंड देर विल बी योर ईयर वैक्स विच विल ट्रैप दो पार्टिकल्स और उसके बाद उस पार्टिकल को इजेक्ट कर दिया जाता है सो दैट इट विल नॉट बी एंटरिंग योर ईयर और इन साइड योर बॉडी और राइट सो ऑडिटरी मीएटस जो है 2.5 सेंटीमीटर का होता है अराउंड इसमें 4000 से 5000 के आसपास सिरुमिनस ग्लैंड प्रेजेंट हो सकते हैं सो फोर थाउजेंड टू फाइव थाउजेंड इज द एवरेज नंबर ऑफ सिरुमिनस ग्लैंड विच मे बी प्रेजेंट ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ईयर और राइट So, ये जो है हमने बात करी अभी एक्सटर्नल ईयर की सो एक्सटर्नल ईयर में हमने क्या क्या देखा देर इज पिना और राइट पिना के जस्ट अंदर आपकी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कॉल्ड एज ऑरिकुलर मसल और राइट और उसके अंदर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा ऑडिटरी मीएटस नाउ दैट ऑडिटरी मीएटस इज 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ वहां पे जब आपकी साउंड वाइब्रेशंस जाएंगी तो सिर्फ वही पास हो पाएंगी इफ देर एनी काइंड ऑफ फॉरेन पार्टिकल इट कैन नॉट एंटर प्रॉपरली इनसाइड योर ईयर व्हाई बिकॉज देर आर टू बेसिक रीजन फॉर दैट सबसे पहला रीजन ये है कि दोस्तों वहां पर आपके हैं सिरुमिनस ग्लैंड विच विल बी सिक्रिटिंग ईयर वैक्स जो कि आपके पैथोजन को ट्रैप कर लेगा सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग देर आर अ लॉट ऑफ हेयर विच आर प्रेजेंट ऑन दिस ऑडिटरी मेटस और ऑडिटरी कैनाल और आपके इंटरनल पार्ट्स ऑफ पिन्ना के पास भी प्रेजेंट होते हैं सो देर आर अलॉट ऑफ थिंग्स टू प्रोटेक्ट योर बॉडी नाउ देर इज अ क्वेश्चन इन डिफरेंट एग्जामिनेशन दैट इज एम्पलीफिकेशन टेकिंग प्लेस इन द एक्सटर्नल ईयर और नॉट क्या साउंड की एम्पलीफिकेशन यहां पर होती है इफ देर इज अगल ऑप्शन जाहिर सी बात है सिंगल ही ऑप्शन आता है इसमें एम्पलीफिकेशन बेसिकली टेक्स प्लेस इन साइड योर मिडल ईयर पार्ट ओके okay? आपके मिडल ईयर पार्ट में जो है एम्पलीफिकेशन होती है यहां पर बहुत कम एम्पलीफिकेशन होती है विच इज टोटली नेग्लिजिबल सो कैन नेग्लेक्ट दिस एम्पलीफिकेशन देर इज ओनली अ लिटिल एम्पलीफिकेशन सो इफ अ सिंगल ऑप्शन इज गिवन मिडल जो ईयर है आपका वही होगा आपका मेन ऑप्शन और आपका मेन आंसर नाउ देर इज अम्ब्रेन दैट यू आर लुकिंग ओवर हियर ऑल राइट दिस मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूइंग इट सेल्फ इन द मिडल ईयर सो इस मेम्ब्रेन के बारे में हम बात करते हैं मिडल ईयर में ओके सो दिस बिहेव लाइक ए जंक्शन ऑफ योर एक्सटर्नल ईयर एंड योर मिडल ईयर ये मेमरेन जो है आपका एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर के बीच में एक जंक्शन के तरीके से काम करती है ऑल राइट सो यहां से हमारी साउंड वेव्स आ चुकी हैं साउंड वेव्स यहां से पास हो चुकी हैं ऑल राइट अब ये यहां पर एंट्री मारेंगे अब यहां पर एंट्री मारने के बाद देर इज अ लॉट ऑफ स्पेस इन द मिडल ईयर मिडल ईयर के बीच में जो है काफी स्पेस रहता है जहां पर एयर जो है वो फिल्ड रहती है ऑल राइट right? and there are different kind of small bones which are present in the middle ear those small bones were called as ear ossicles all right ear ossicles bolte hain aap unhe yani ki bahut tiny bones and the name of those tiny bones can be easily memorized with the help of a trick called miss all right this is malleus incus and stapes all right so this one is the malleus this one is the incus and this is the stapes Now step stepes is the smallest ear or cycle. इसका साइज इतना छोटा होता है कि ये आपकी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन भी है एंड नाउ दीज बोन्स दीज ऑसाइकल्स विल बी 
कंट्रीब्यूटिंग ओके देयर एफर्ट्स इन द एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड जो साउंड वेव्स अब यहां से एंटर कर चुके हैं दोस्तों वो ट्रेवल होंगी फ्रॉम दिस मेम्ब्रेन टू द मेलियस दे वो दे क्या करेंगी वो मेलियस को छेड़ देंगी थोड़ा सा देन मेलियस विल फॉर्म एट्रिकुलेशन और राइट एट्रिकुलेशन का मतलब होता है कनेक्शन यानी कि जो मेलियस है वो आगे जाकर इनकस के पास जो है वाइब्रेशन के सिग्नल्स पहुंचा देगा देन इनकस जो आगे स्टेपीज के पास पहुंचा देगा सो देर विल बी सम सॉर्ट ऑफ एट्रिकुलेशन विच आर फॉर्म्ड और राइट फॉर एग्जाम्पल इफ आई जॉइन माई हैंड लाइक दिस दिस इज गोइंग टू बी एट्रिकुलेशन और राइट सो यहां पर क्या होगा जो मेलियस है वो इनकस को जो है जरा सा छेड़ देगा इनकस जो है स्टेपीज के पास और इस तरीके से आपकी जो साउंड है वो आगे बढ़ जाएगी और राइट सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द साइकल्स मेलियस इनका स्टेपीस ये प्रेजेंट होती हैं इंटर यू नो मिडल ईयर में और उसके बाद जो है आपका बचा हुआ स्पेस रहता है उसमें एयर होती है नाउ दिस जंक्शन दैट वी वर टॉकिंग अबाउट इज कॉल्ड एज द टिम्फेनम और टिम्फेनिक मेम्ब्रेन और योर ईयर ड्रम ईयर ड्रम बोलते हैं आप इसको दिस इज ओवल इन शेप और राइट right? उसकी बात हम यहां पर नहीं करेंगे बिकॉज ओवल मेम्ब्रेन नाम की या फिर ओवल विंडो नाम की आपकी ऑलरेडी एक विंडो है अगर हम यहां पर ये डिस्कस कर लेते हैं कि टिम्फेनम इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन ओवल मेम्ब्रेन देन दैट इज गोइंग टू बी रॉन्ग क्योंकि यहां पर जैसे आप देखेंगे ओवल विंडो नाम की एक और चीज है विच इज एंटायरली डिफरेंट राइट सो यहां पर क्या रहता है इफ दिस इज द टिम्फेनम देन दिस टिम्फेनम इज सराउंडेड विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ऑन इट्स आउटर सर्फेस बाहर की साइड से वो कनेक्टिव टिश्यू से सराउंडेड रहती है और अंदर की साइड से वो म्यूकस कोटेड रहती है और राइट म्यूकस मेम्ब्रेन से आपकी सराउंडेड रहती है सो दिस इज द पर्टिकुलर पॉइंट वेयर दीज थिंग्स आर जॉइंट टुगेदर सो यहां पर इसे बोलते हैं टिम्फेनम और ईयर ड्रम उसके बाद जो है आपका सिग्नल जाता है मेलियस इनका स्टेपिस के पास आफ्टर दैट देर आर टू डिफरेंट विंडोज द वेरी फर्स्ट यू नो अपर विंडो इज ओवल इन शेप इसीलिए उसे कहा जाता है ओवल विंडो और जो नीचे वाली रहती है दैट इज सर्कुलर इन शेप दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज सर्कुलर विंडो और राउंड विंडो सो ओवल विंडो इज प्रेजेंट ओवर हेयर राउंड विंडो इज प्रेजेंट ओवर हेयर यू कैन ऑलरेडी हैव अ लुक एट दू नो शेप की ओवल विंडो इज ओवल इन शेप एंड दिस इज राउंड नाउ यहां पर एक एक्सट्रूजन आता है एक्सट्रूजन मीन्स देर इज अ थिंग विच इज ज्वाइनिंग योर मिडल ईयर टू द फेरिंग्स आपका जो है फेरिंग्स वहां तक पहुंचा रहा है एक कनेक्शन इज आपके मिडल ईयर को दैट इज कॉल्ड एज यूस्टिशियन ट्यूब तो यूस्टिशियन ट्यूब इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेजोफेरिंजियल ट्यूब नेजोफेरिंज नेजो मीन्स योर नेजल कैविटी का नाम आ रहा है यहां पर फेरिंजियल मीन्स आपके फेरिंग्स का नाम आ रहा है तो जाहिर सी बात है इट इज गोइंग टू बी लाइक अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन योर मिडल ईयर एंड योर फेरिंग्स तो आपका मिडल ईयर और फेरिंग्स जो है यहां पर अटैच हो जाएगा एक साथ विद द हेल्प ऑफ दिस ट्यूब नाउ दिस ट्यूब हैज सम सेपरेट रोल्स ऑल्सो इस ट्यूब के जो है कुछ और रोल्स भी हैं फॉर एग्जाम्पल इट यूज टू इक्वेट द प्रेशर और इक्वेट द एयर प्रेशर ऑन बोथ द साइड ऑफ ईयर फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी ये यूस्टेशन ट्यूब है तो ये जो है एयर प्रेशर को इक्वेट करती है आपके एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर में और राइट सो ये क्या करती है प्रेशर इक्वेट करने का काम करती है नाउ एज आई टोल्ड यू द एम्प्लीफिकेशन इज डन इन द मिडल ईयर बट हाउ देर आर टू डिफरेंट रीजन फॉर दैट द वेरी फर्स्ट रीजन इज द एट्रिकुलेशन बिटवीन मेलियस इनकस एंड स्टेपिस जब मेलियस इनकस और स्टेपिस से होकर आपकी साउंड वाइब्रेशन गुजरती हैं, तो जाहिर सी बात है वो एक कन्फाइंड वे में जाती हैं। और राइट दे आर वेरी कन्फाइंड नाउ सो ड्यू टू दैट कन्फाइनमेंट जो आपका जो है एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाता है आपकी एम्पलीफिकेशन हो जाती है नाउ सेकेंड थिंग यहां पर जो आपने जो साउंड रिसीव किए थे जो वाइब्रेशन रिसीव की थी दैट पार्ट इज वेरी ह्यूज ओके बट आफ्टर दैट इट गॉट कंस्ट्रक्टेड टू अ वेरी नैरो पार्ट अब जाहिर सी बात है अगर आपको किसी चीज का प्रेशर बढ़ाना है जस्ट रिड्यूस द डायमीटर ऑफ पाइप अगर आपका एक बहुत बड़ा पाइप है उसमें से आप पानी निकाल रहे हैं इट स्पीड विल बी नॉर्मल अगर आप उसके ऊपर उंगली रख लेते हैं पाइप के ऊपर तो जाहिर सी बात है जो अब यू you नो know, पानी जाएगा वो बहुत ज्यादा प्रेशर से जाएगा और राइट सो उसकी स्पीड जो है ऑब्वियसली बढ़ जाएगी सो so, ऐसा आप नोटिस कर सकते हैं स्प्रिंकलर आपने फवारे देखे होंगे तो फवारे का जो मोटा पाइप रहता है उसमें नॉर्मली पानी बहता रहता है लेकिन जब स्प्रिंकलर से पानी निकलता है इट यूज टू गो टू अ वेरी ह्यूज डिस्टेंस क्योंकि अब जो है वो बहुत ही छोटे पोर्स से निकल रहा है एंड दैट पोर्स आर हैविंग अ वेरी स्मॉल डायमीटर दैट्स वाई 
जो उनकी जो है पावर वो बढ़ जाती है और इसलिए डिस्टेंस भी बढ़ जाता है सो एम्प्लीफिकेशन के दो बेसिक रीजन है द फर्स्ट रीजन इज कंफाइनमेंट जब वो जा रहे हैं मेलियस इनका स्टेपिस से सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपका नैरो होता जा रहा है कैनाल उसकी वजह से राइट सो so, यहां पर जो है आपका एम्पलीफिकेशन हो चुका है कितने टाइम्स 20 टू 25 टाइम्स साउंड एम्पलीफिकेशन वाज डन इन द मिडल ईयर ऑल राइट सो हमने पढ़ लिया है अभी तक एक्सटर्नल ईयर एक्सटर्नल ईयर पिना है यहां पर ऑल राइट right, फिर आपके ऑरिकुलर मसल है आपका ऑडिटरी कैनाल है और ऑडिटरी कैनाल में आपके क्या क्या है आपके सिरोमिनस ग्लैंड है और आपके हेयर है उसके बाद आप एक मेमरिन तक पहुंच जाते हो दैट मेमरिन इज बेसिकली और टिम्फेनम तो आपका जो टिम्फेनम है आउटर मेमरिन पे किससे सराउंड है कनेक्टिव टिश्यू से इनर साइड में आपका म्यूकस मेलियस इनकस टेप जो है एयर और साइकल्स आपकी प्रेजेंट है और बचा हुआ जो स्पेस है वो एयर फील्ड है आफ्टर दैट नीचे यूस्टिशन ट्यूब है जो कि फेरिंग से कनेक्ट करती है और उसका फंक्शन है टू इक्वेट द प्रेशर ऑन बोथ द साइड एंड वट आर बोथ द साइड आपका एक्सटर्नल ईयर और आपका मिडल ईयर इन दोनों में जो है आपका प्रेशर को इक्वेट करेगी एयर प्रेशर को इक्वेट करेगी टू बी वेरी प्रिसाइज एयर प्रेशर की यहां पर बात हो रही है उसको इक्वेट करेगी ऑल राइट सो अब यहां पर हमने बात कर ली है ओवल विंडो और राउंड विंडो की दो विंडोज होती हैं। अब इन दो डायग्राम्स को अगर हम जोड़ें, सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी द ओवल विंडो दिस इज गोइंग टू बी द राउंड विंडो ऑल राइट यहां पर अब सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, ओके सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं तीन वन टू थ्री एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस कैनाल्स इज दैट दे आर प्रेजेंट एट राइट एंगल्स टू इच अदर यानी कि बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर अगर आपकी एक कनाल ऐसे है तो दूसरी कनाल ऐसे है तीसरी कनाल फिर ऐसे है सो दे ऑल आर मेकिंग अन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द परपेंडिकुलर कैनाल्स ऑल राइट सो दिस इज योर ओवल विंडो दिस इज योर राउंड विंडो और यहां पर आपके यूट्रिकुलस और सेकुलस होते हैं दिस इज यूट्रिकुलस दिस ब्रॉड पार्ट ऑल राइट ये जो हम बात कर रहे हैं देर इज अ बल्ज पार्ट ओवर हेयर दैट इज कॉल्ड एज सेक्युलस और उसके आगे जो है इंटरनल ईयर वो कॉइल हो जाता है एंड दैट कॉइल्ड पोर्शन इज कॉल्ड एज कोकलिया ओके कोकलिया यहां से कोकलियर नर्व भी जाती है जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात की थी अगर आपके इंटरनल ईयर में अच्छा खासा फ्लूड भरा हुआ है दैट फ्लूड फील्ड इंटरनल ईयर इज बेसिकली कॉल्ड एज लेबरिंथ ओके लेबरिंथ बोलते हैं हमें लेबरिंथ आपने हिंदी में सुना होगा भूल भूलिया आप सबने सुनी होगी दैट इज कॉल्ड एज लेबरिंथ तो जब इसमें फ्लूड भरा होता है इट बिकम्स अ लेबरिंथ ऑल राइट और इस लेबरिंथ के दो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं सबसे पहला पार्ट जो है वो है आपका बोनी लेबरिंथ एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर मेम्ब्रेनस लेबरिंथ जो बोनी लेबरिंथ होता है वो कनाल फॉर्मेशन का काम करता है वो कनाल बनाता है इस ईयर के अंदर इस पार्ट के अंदर एंड जो मेम्ब्रेनस लेबरिंथ होता है वो अंदर प्रेजेंट रहता है अब समझ लीजिए ये है आपका बोनी लेबरिंथ और इसके राइट ये है आपका बोनी लेबरिंथ इसके अंदर जो है आपका मेम्ब्रेनस लेबरिंथ प्रेजेंट है अब ये जो मेम्ब्रेनस लेबरिंथ है इसके अंदर भी एक फ्लूड होता है दैट इज कॉल्ड एज एंडोलिम्फ एंडो मतलब अंदर होता है दोस्त तो एंडोलिम्फ नाम का एक फ्लूड होता है इसके अंदर और इसको जो सराउंड करेगा फ्लूड विच इज प्रेजेंट ओवर हेयर दैट विल बी कॉल्ड एज योर पेरीलिम्फ पैरी का मतलब होता है एट द पेरी और द सराउंडिंग फ्लूड सो आपका जो मेम्ब्रेनस लेबरिंथ है उसके अंदर जो प्रेजेंट होगा एंडोलिम्फ जाहिर सी बात है एंडो मींस इनसाइड एंड उसके बाहर जो प्रेजेंट रहेगा दैट इज पेरीलिम्फ पेरी मींस आउटसाइड और सबसे बाहर जो कनाल की तरह काम करेगा जो सपोर्टिव स्ट्रक्चर की तरह काम करेगा दैट इज गोइंग टू बी योर यू नो बोनी लेबरिंथ और ओवरऑल अगर आपको लेबरिंथ बोलना है आप फ्लूड फील्ड इस पार्ट को लेबरिंथ बोल सकते हैं और राइट सो दिस इज अबाउट द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अभी काफी सारी चीजें यहां पर रहती हैं लेकिन वो पढ़ने में तब मजा है जब उसे हम पढ़े मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग के साथ ऑल राइट देर इज यू नो बेसिलर मेम्ब्रेन वगैरह के भी जो कॉन्सेप्ट है वो आपके बचे हुए हैं तो किस तरीके से साउंड जो है अब और आगे बढ़ता है और किस तरीके से साउंड हम रिसीव कर पाते हैं अब जो बात है उसकी है स्ट्रक्चर में देर इज नो क्वेश्चन दैट इज गोइंग टू बी आस्ट फ्रॉम लाइक आउटसाइड दिस आर्टिकल यहां पर हमने जितना पढ़ा है और अगले लेक्चर में मैकेनिज ऑफ हियरिंग में जो मैं आपको पार्ट बताने वाला हूं वो अगर आपने पढ़ लिया तो आपका यह टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा ऑल राइट सो दीज आर द्री पार्ट ऑफ योर ईयर योर एक्सटर्नल ईयर योर मिडल ईयर एंड योर इंटरनल ईयर सो आई होप दैट यू आर क्लियर विद दिस आर्टिकल अगर आप लोगों को आर्टिकल समझ में आया पसंद आया देन डो हिट लाइक बटन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स और टॉपिक्स जो आप पढ़ना चाहते हैं उनके बारे में मुझे बताते रहिए मेरे पास ऑलरेडी काफी सारे रिक्वेस्ट आ चुके हैं फ्रॉम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावर
from principles of inheritance and variation from molecular basis of inheritance and from you know some other topics such as biotech and microbes so us topics ko hum jo hai convert kar, uh, abhi jo hai uh, convert karenge acche se board wale format mein aur uske baad jo hai hum unhe bahut hi acche tarike se samjhenge jaise ki bar bar hame na padhna pade ek hi baar topic padhenge bahut acche se padhenge detail mein jaake so aapki bhi agar koi request hai aap agar matlab koi topic samajhna chahte hain padhna chahte hain biology ka kisi bhi level ka to aap mujhe bata sakte hain all right so i'll be making video on that thank you so much guys for supporting us so well